大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。随着生活条件的不断提高，中老年人对于饮食的要求也越来越高。毕竟上了年纪后，身体素质不比年轻的时候，腿脚差了，还经常没精神、没力气。此时在饮食上要格外的注意，不仅要吃饱，还要吃得健康。有些中老年人节省惯了，整天只知道吃些蔬菜和剩菜剩饭。但您要知道，身体健康了，生活能自理，不用请保姆，也不会拖累子女，这比什么都强。说起适合中老年人吃的食物，除了众所周知的鸡蛋牛奶以外，生活中很多常见的食物都对身体非常有益处。经常吃以下这十种食物，变着花样来做。摄入的营养丰富，而且均衡，还能够越吃越精神，腿脚结实，身体棒。第一种藜麦，很多人没有吃过。藜麦被誉为是全谷物之王，成为十种长寿食物榜中的一员，也是当之无愧的。科学研究表明，如果每天都摄入适量的全谷物，可以降低患病的几率，可使人更长寿。适量食用全谷物的确可以辅助控制那些不合格的指标。身体自然就会更加的健康。藜麦营养全面，是用于航天员的太空食品。藜麦也是迄今为止唯一一个单样植物，既可满足人体基本营养需求的食物。藜麦可以煮饭、煮粥、藜麦沙拉，还可以做成藜麦鸡蛋饼，口感 Q 弹，有独特的清香味道。在这提醒您，藜麦烹煮前要进行浸泡，浸泡的水要倒掉。不要用于烹饪。藜麦的颜色有黑白红等的几种，营养成分几乎没有什么区别。口感上，深色的藜麦更脆，白色的藜麦更软糯些。挑选藜麦时，可以挑选配好的山色藜麦，口感和营养都更均衡。二、黑米，黑米登上十种长寿食物榜的可谓是实至名归。黑米又被称为长寿米。它乌黑的表面里面却有洁白的内心。您可以问一下身边那些腿脚结实、少有白发的老年人，他们大多都会爱吃黑米的习惯。黑米可以煮成黑米粥、黑米饭。由于黑米是一种糙米，所以它的口感上并没有糯性。烹饪的时候要注意提前浸泡，还可以搭配适量的大米来改善口感。咱们要如何的分辨染色黑米呢？正常的黑米外表是黑色的，但它的米心是白色的。如果米心也是黑色的，那就要留个心眼了。另外，黑米泡水后，水的颜色可不是黑色的，而是紫棕色的。第三种，玉米。玉米是长寿老人离不开的主食。玉米中含有大量的卵磷脂，这些营养成分可以改善那些不合格的指标。中老年人常吃玉米还有一个好处。玉米含有丰富的膳食纤维，非常适合一变难求的中老年人。故玉米成为长寿食物榜的成员也是名正言顺的。有些中老年人牙口不好，觉得吃玉米特费劲，此时玉米糊就是非常好的吃法，不费牙又易吸收，晚上吃上一碗有很好的饱腹感，转天去厕所也勤快了。第四种南瓜，南瓜有长寿瓜的美称。它有着金灿灿的颜色、软糯香甜的口感和丰富全面的营养。上榜十种长寿食物榜，南瓜也是当之无愧。南瓜可以直接蒸着吃，还可以做成炒南瓜、南瓜汤、南瓜饼、南瓜发糕、南瓜糯米丸子等等。南瓜的品种也有很多，磨盘南瓜、牛腿南瓜，还有小巧可爱的贝贝南瓜。大南瓜一次如果吃不完，剩余的部分我们切面可以撒上少许的食盐，再用纸巾覆盖在上面，这样可以延长保存的时间。第五种红薯，红薯也叫地瓜，它味道香甜软糯，很多人都爱吃。中国广西巴马县被誉为是长寿之乡，就是因为那里的农民常年的以红薯为主食，看上去貌不惊人的红薯，常被人们称为是长寿果。这是为什么呢？红薯当中所含的蛋白质比米饭、面条、馒头等高好几倍。此外，红薯中的膳食纤维和微量元素也是极为丰富
看来红薯荣登十种长寿食物排行榜也是顺理成章的事情。中老年人隔几天吃一些红薯可是一个好习惯。红薯可以蒸熟来吃，可以煮饭煮粥，还可以碾压成红薯泥，混合在粗粮粉中蒸成红薯窝头，这些都是吃红薯的好方法。第六，鱼。俗话说，多吃鱼肉健康长寿。鱼肉登上十大长寿食物榜，没有人会感到意外。鱼肉中含有丰富的优质蛋白等的营养元素，它可以帮助我们保护视力，还能够提升脑力。淡水鱼和深水鱼要经常到患者吃，鲈鱼、鲅鱼、鲑鱼、沙丁鱼、鲫鱼、草鱼、罗非鱼等等，这些都是营养很高的品种。鱼肉烹饪方式更建议中老年人采用清蒸的方法。这能更大限度地保留其中的营养成分。另外，赤嫂的鱼更适合中老年人食用，大黄鱼就是其中之一。市场上假冒黄花鱼，多数是涂抹色素的，真的黄花鱼的颜色较柔和，而假的黄花鱼的颜色比较着色较重，擦拭以后会落色。第七种，海参。我的爷爷九十多岁了，他精神矍铄，体格硬朗。我不说，别人还以为他才七十多岁。只是想想，这得益他每天都有吃一只海参的好习惯。海参当之无愧成为十种长寿食物榜中的成员，且名列前茅。海参营养丰富，经常食用可以提高免疫力，腿脚有劲。海参的做法有很多，葱烧海参、海参小米粥、凉拌海参等等，怎么做都好吃。第八种，银耳。银耳又被称作为白木耳、雪耳等，有“菌中之冠”的美称，因此银耳轻松地成为了十种长寿食物榜中的佼佼者。上了年纪以后，皮肤会更加的干燥脆弱，适当的吃一些银耳这类富含植物胶质的食物更显年轻。银耳比较柔和，不挑体质，几乎人人都可以食用。银耳的做法也不少，除了大家都熟悉的银耳羹以外。还可以入菜煲汤，比如银耳炒芹菜、胡萝卜腐竹拌银耳、银耳排骨汤等等，都非常的适合中老年人食用。提醒您，银耳要学会挑选，如果吃硫磺熏制过的银耳，对身体没有啥好处。第九种，蓝莓。蓝莓在十种长寿食物榜中榜上有名。蓝莓是一种营养价值非常高的水果。蓝莓的果肉当中富含花青素。花青素有很强的抗氧化性，可以延缓衰老。中老年人的眼睛随着年龄的增长都会有这样那样的问题，经常适量的吃一些蓝莓，对于眼睛也有很好的保护，让人越来越年轻。但新鲜的蓝莓的肠胃期较短，鲜蓝莓也很难长时间的储存，而蓝莓干恰恰的解决了这个问题。值得一提的是，蓝莓干中的部分营养甚至高于新鲜的蓝莓。中老年人要经常的吃一些蓝莓干，不懂吃就可惜了。第十种，羊肚菌。俗话说，年年吃羊肚菌，八十照样满山走。食用羊肚菌能够强健筋骨，增强体质。中老年人经常食用，能够补足力气，腿脚更有劲。羊肚菌以松茸、松露、牛肝菌齐名，为世界四大名菌之一。这足以让羊肚菌成为长寿食物榜的翘楚，让众多的食物望尘莫及。羊肚菌除了可以煲汤以外，还可以做成羊肚菌炒油菜、羊肚菌烧肉、羊肚菌蒸蛋等等。提醒您，羊肚菌的浸泡水可千万不要浪费了，它可是羊肚菌味道和营养的精华所在，用来炒菜煲汤特别的鲜美。十种长寿食物的排行榜中的食物，您都记下来了吗？除了藜麦、黑米、玉米、南瓜、红薯，还有鱼、银耳、蓝莓、海参以及羊肚菌，都建议经常吃。坚持一段时间，你会惊喜的发现，腿脚变得有力气了，活力满满一整天。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。制作视频不易，朋友们，如果您觉得我分享的视频内容对您有所帮助的话，就请您给我点个赞吧。您的每个留言和点赞都是我进步最大的动力，也非常欢迎您到评论区分享您的生活经验。非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。